দেশ বিদেশের রান্নার অনুষ্ঠান থেকে আমি কেকে বিদেশি আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন তারা সবাই জানেন আমাদের অনুষ্ঠানের দুটো অংশ থাকে একটা অংশে আমরা বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলের একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার রান্না করে দেখাই আরেকটা অংশ আপনারা বিদেশের একটা রান্না দেখেন প্রথম অংশে থাকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার আজকে আমি আপনাদের বাংলাদেশের একটা মজাদার ঐতিহ্যবাহী খাবার রান্না করে দেখাবো এই খাবারটা আসলে নরসিন্দি অঞ্চলে বেশি রান্না করা হয় তবে বাংলাদেশটা একটা ছোট্ট দেশ আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক খাবার এক অঞ্চলের সঙ্গে আরেক অঞ্চলের মিল আছে হয়তো একটু রান্নায় উনিশ বিশ একটু তফাত থাকে তবে আমি আজকে যা রান্না করে দেখাবো তা বিশেষত নরসিন্দি অঞ্চলেই রান্না করা হয় আজকে আমি আপনাদের দেখাবো চিংড়ি মাছ দিয়ে করলার চরচড়ি এই করলার এই যে চরচড়ি চিংড়ি মাছ দিয়ে এটাও রান্নার একটা বিশেষ একটা পদ্ধতি আছে আমি আজকে রান্না করে আপনাদের দেখাবো সেটা প্রথমে আমি চুলাটা জ্বালিয়ে দিই যেহেতু ঐতিহ্যবাহী রান্না সেই জন্য আমি সর্ষের তেল দিচ্ছি টেবিল চামচের এক চামচ একটু ভরে ভরে তেল দিলাম তারপর এখানে আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা আছে চা চামচের আমি তিন চামচ দেব সর্ষের তেলটা অনেক বেশি গরম হয়ে গেলে অনেক ফেনা ওঠে অতিরিক্ত গরম করে মশলা দেওয়াটা ঠিক না সেই জন্য আমরা একটু হালকা গরম থাকতেই আদা রসুন পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দিলাম এটা একটু কষাতে হবে ভালো করে আর বাংলাদেশের আমি নরসিদ্ধি অঞ্চলের চিংড়ি মাছ করলার চরচড়ি রান্না করছি আসলে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে করলা কিন্তু বিভিন্নভাবে রান্না করা হয় এবং মজাও হয় এক এক অঞ্চলের করলা খেতে এক এক রকম লাগে এখন একটু কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটা তারপরে এর মধ্যে আমরা মরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি চা চামচের অর্ধেক চামচ হলুদের গুঁড়ো দিচ্ছি চা চামচের অর্ধেক চামচ আর অনেকে আমাকে বলেন লবণটা কেন আপা আপনারা কম দেন আসলে আমরা কম দেই যে যে যেরকম খায় সে যাতে সেভাবে খেতে পারে আর এখন ডাক্তাররাও বলেন যে লবণ শরীরের জন্য দরকার আছে কিন্তু পরিমিত খেতে যার জন্য আমরা কম দেই আপনার যদি ইচ্ছা করে আপনি বেশি বা আমার চেয়েও কম দিয়ে রান্না করতে পারবেন অর্ধেক চা চামচে লবণ দিলাম দিয়ে এখন একটু নাড়াচাড়া করছি কারণ এই মশলার মধ্যে আমরা চিংড়ি মাছগুলো কষাবো এখানে আমি পাঁচশো গ্রাম চিংড়ি মাছ একটু ছিলে নিয়েছি ছিলে কেটে ধুয়ে রেখেছি দিয়ে দিলাম চিংড়ি মাছটা মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ খুব বেশি বড় চিংড়ি দিয়ে আবার এই করলা চরচড়ি যেটা আমরা বলছি মাখা মাখা থাকবে বলে এটাকে বলছি চরচড়ি করলা ঝোল বলছি না ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে মশলার মধ্যে আমরা চিংড়ি মাছগুলো কষিয়ে নিচ্ছি এখন দেখুন এখানে দর্শকরা আমি একটা আলু কেটে রেখেছি আলুটা দেব আমি চিংড়ি মাছের মধ্যে আলুটা দিয়ে দিলাম আলুটা দিয়ে দিলাম আলুটা তো একটু সিদ্ধ হতে হবে আলুতে আমি সামান্য পানি দেব আলু আর চিংড়ি মাছের মধ্যে আসলে শুধু তো আলুতে না আর নরসিন্দি অঞ্চলের মানুষরা কিন্তু সব সময় বলে যে তারা বলতে গেলে সারা বছর এই ধরনের করলা দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করে তারা করলা খেতে খুবই পছন্দ করে আর আমরা জানি যে করলাটা শরীরের জন্য খুবই ভালো এখন আমি একটু ঢেকে দিলাম টিভি সিরিজের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আমরা অনেকে ছোট যে করলাটা তাকে করলা বলি আবার উস্তা বলি নানা ধরনের নাম আছে বিভিন্ন অঞ্চলে তা আমি একটু মাঝারি সাইজের করলাকে দেখুন এরকম গোল গোল চাক চাক করে কেটে রেখেছি এটা এখানে আছে একটু পরে আমরা দেব আলুটা একটু সেদ্ধ হতে হবে তা না হলে কি হবে কাঁচা রয়ে গেলে খেতে তো ভাল লাগবে না আমরা টিভি সিটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আমরা এখন পাঁচ মিনিট একটু অপেক্ষা করব একটুখানি আলুটা সিদ্ধ হলে তারপর আমরা করলাটা দেব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমি এখন ঢাকনাটা খুলে দিচ্ছি দেখি আলুটা কেমন সিদ্ধ হলো হ্যাঁ আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে কারণ এরপরে আমাদের তো আবার করলা সিদ্ধ করতে হবে আমরা আরও একটু পানি দেবো এটার মধ্যে অল্প খুব বেশি না কারণ এটা তো চরচড়ি হবে আমাদের এখন দেখুন এটার মধ্যে আমরা কি কি দেব আমরা এই করলাগুলা একটু বিছিয়ে বিছিয়ে দেব কারণ আমরা যেহেতু বলছি চরচড়ি করলাগুলা সেদ্ধ হবে কিন্তু আমরা অতিরিক্ত সেদ্ধ করব না 
অতিরিক্ত সিদ্ধ করলে কি হবে আমরা যখন চচ্চড়িটা খাবো একটু তিতা তিতা লাগবে খেতে ভাল লাগবে না যার জন্য আমরা করলাটা দিচ্ছি আর তখন আমরা লবণ দিয়েছিলাম এখন এই করলার উপরে অল্প একটু লবণ আবার ছিটিয়ে দেব যাতে করলাতেও লবণ থাকে চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ লবণ একটু একটু করে ছিটিয়ে দেব যাতে করলার মধ্যে মানে পরে যখন আমরা ভাত দিয়ে খাব একদম লবণ ছাড়া করলে একটুকু ভাল লাগবে না আর দেখুন এখন একটু বিছিয়ে দিলাম আমি প্রথমে হাত দিয়ে তারপরে এটা কি করলাম এখন একটু চামচ দিয়ে একটু চেপে চেপে দিচ্ছি কারণ এটা কি হবে যেহেতু চটচড়ি এটা কিন্তু মাখা মাখা হবে ঝোল থাকবে কিন্তু মাখা মাখা ঝোল আর করলাটা একটু সেদ্ধ হতে হবে টিভি স্টেশনের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আমরা এখন তিন মিনিট অপেক্ষা করব তিন মিনিট হয়ে গেছে আমি এখন এই যে চিংড়ি মাছ দিয়ে করলার চটচড়ি এটা ঢাকনাটা খুললাম দেখুন একদম মাখা মাখা হয়ে গিয়েছে আমি বলেছিলাম আপনাদের যে একটু ঝোল থাকবে একটু মাখা মাখা হবে আলুগুলো আগে আমরা কিছুটা সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম এখন পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে আর করলাগুলো আমি যেটা বলেছি একদম নরম করলে খেতে কিন্তু ভাল লাগবে না এখন চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এখন আমি ঢেলে দেব টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি যে আমার এই যে চিংড়ি মাছ দিয়ে আজকে করলার চটচড়িটা রান্না হয়ে গেছে দেখুন দেখতে কত ভাল লাগছে আপনি ইচ্ছা করলে এটা যদিও ট্রেডিশনাল রান্না আমি কাঁচামরিচ আগে দেইনি তিন চারটা কাঁচামরিচ দিতে পারেন তারপর একটু বেরেস্তা দিতে পারেন উপরে তাতে করে কি হয় দেখতে অনেক ভাল লাগে টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তারা দেখুন যে আজকে আমি আপনাদের নরসিন্দি অঞ্চলের একটা বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী খাবার যা হলো করলা দিয়ে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি রান্না করে দেখালাম দেখুন দেখতে কত ভাল লাগছে এই অঞ্চলের মানুষেরা সাধারণত সাদা ভাত দিয়ে এটা খেতে পছন্দ করে আমি আপনাদের এতক্ষণ দেশের একটা রান্না দেখালাম যা ছিল নরসিন্দি অঞ্চলের বিখ্যাত একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার যা ছিল করলা দিয়ে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি দেশের একটা রান্না দেখলাম এখন চলুন অন্য দেশে গিয়ে দেখি সেই দেশে আজকে আমাদের জন্যে কি রান্না করা হচ্ছে আমরা এখন এসেছি একটা সুন্দর দেশে যে দেশটার নাম হলো হল্যান্ড হল্যান্ডকে এখন সবাই নেদারল্যান্ড বলে কিন্তু আগে এই দেশটার নাম ছিল হল্যান্ড আর এই দেশটা হলো পৃথিবীর বিশেষ করে ইউরোপের যতগুলো সুন্দর দেশ আছে তার মধ্যে একটা সুন্দর দেশ এবং এই দেশের রাজধানী আমস্টারডাম আমস্টারডাম অনেক কারণে বিখ্যাত আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এই দেশের টিউলিপ ফুল 
সারা পৃথিবী লোকেরা সামার টাইমে এই টিউলিপ বাগান দেখতে এখানে আসে আর আজকে আমরা এসেছি হল্যান্ডের আরেকটা শহরে যে শহরটার নাম হলো হেগ এই শহরটার অনেক ঐতিহাসিক ভ্যালু আছে এবং এখানে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের অফিস আছে এখানে এবং এই ঐতিহাসিক জায়গা দেখতে প্রতিদিন অনেক লোক আসেন আজকে আমরা হেগে এসেছি এই দেশ তো ফুলের জন্য অবশ্যই বিখ্যাত সেই সাথে এই দেশে নানা রকমের খাবার আছে আর এরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে কি চিজ চিজ দিয়ে নানা রকম খাবার তৈরি করে এবং এরা নাস্তা জাতীয় খাবারে খুবই বেশি পারদর্শী এদের যে কোনো নাস্তার দোকান যাকে এরা স্ন্যাক্স বার বলে সেই বারে গেলে আপনি নানা ধরনের খাবার পাবেন তা আজকে আমরা সেই ধরনের একটা নাস্তা জাতীয় খাবার তৈরি করব আরেকটা জিনিসও দর্শক আপনাদের আমি বলতে চাই যে যেটা হলো গিয়ে আমরা বলি যেটাকে সসেস বলি হল্যান্ডের মানুষেরা ঐতিহাসিকভাবে মানে অনেক আগের থেকে তাদের দাদি নানি মারা ঘরে হোমমেড সসেস তৈরি করতেন এবং এখন পর্যন্ত হল্যান্ডে নানা ধরনের সসেস পাওয়া যায় তা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এমন একজন এসছেন যিনি একটা হোমমেড সসেস যা হলো একটা ট্রেডিশনাল সসেস সেটা তৈরি করে দেখাবেন চলুন তার সাথে আমরা কথা বলি আসো কেমন আছো তুমি ভালো আছো আমি ভালো আছি তোমার নামটা একটু দর্শকদের বলো আমি রুমা রুমা আচ্ছা রুমা তুমি তো মনে হয় জার্মানিতে থাকো তাই না জার্মানিতে থাকো জার্মানি থেকে কি হল্যান্ডে বেড়াতে এসছো এবার তো তোমার সঙ্গে দেখা হলো তুমি এখন আমার সঙ্গে রান্না করবে আর তুমি তো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেড়াও তাই না জার্মানিতে থাকে যেহেতু থাকো আশপাশের দেশে বেড়াতে পছন্দ করো আমাকে বলছিলে তা আমি একটু আগে বলছিলাম যে হেগের কথা হেগের আরেকটা মানে যেটা জন্য হেগ আসলে সবচেয়ে বিখ্যাত সেটা হলো আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল আদালত যেটাকে বলে সেই আদালত কোর্ট হলো এখানে না এটার জন্য কিন্তু হেগ অনেক বিখ্যাত আর ঐতিহাসিক ভ্যালু তো আছেই হেগের প্রতিদিন অনেক পর্যটক আসে এখানে সব কিছু দেখার জন্যে আর আমি একটু আগে দর্শকদের বলছিলাম যে এরা মানে ঐতিহ্যবাহীভাবে এদের খাবারের কথা আসলেই তুলে আসে নানান ধরনের সসেসের কথা তা আমরা একটা হোমমেড সসেস আজকে তৈরি করবো আমি আর তুমি দুজন মিলে তুমি একটু দর্শকদের নামটা বলো সসেসটার ফিলকেন্ডেল এদের ভাষায় যেটা বলে এটা হলো এদের মা নানি দাদিরা তৈরি করত তাহলে আমরা সেই সসেসটা তৈরি করি আর একটা জিনিস তুমি বলছিলে রুমা এরা গরুর মাংস এবং মুরগির মাংসের কিমা দিয়ে তৈরি করে তুমি কোন মাংস দিয়ে করছো গরুর মাংসের কিমা দিয়ে গরুর মাংস ঠিক আছে এখানে পাঁচশো গ্রাম কিমা আছে আচ্ছা এর মধ্যে কী খেয়ে দেবে একটা একটা করে দাও আমি দর্শকদের বলি রসুন কুচি কিছুটা একটু পেঁয়াজ কুচি আচ্ছা আরেকটা জিনিস জানো রুমা মানে দর্শকদের আমি বলতে চাই যে ট্রেডিশনাল যে কোনো রান্না করতে গেলে কিন্তু অনেক সময় আর ধৈর্যের দরকার ডিমের কুসুমটা দিচ্ছ মানে বেশি নরম হয়ে গেলে বা সসেসটা ভালো করে হবে না ঠিক আছে এরা খুব নাটমেক পছন্দ করে হ্যাঁ সেটা দিলাম চা চামচের অর্ধেক চামচ তারপর গোলমরিচের গুঁড়া মশলা বলতে তো এরা গোলমরিচের গুঁড়াই ব্যবহার করে তাই না গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে এটা ঝালটা আসলে আমরা যখন খাবো দর্শকরা তখন আমরা একটু বেশি দিতে পারি আর পার্সলে পাতার গুঁড়া দিচ্ছি এটা ফ্রেশও দেওয়া যায় দুইভাবে আমরা এখানে গুঁড়া ব্যবহার করছি লবণ তো অবশ্যই দিতে হবে লবণ না দিলে হবে না আমরা এখানটায় যে সি সল যেটা সেটা ব্যবহার করছি এটা আর কি টেস্টটা অনেক বেশি বাড়ে আর এরা যেহেতু ট্রেডিশনাল খাবার ট্রেডিশনাল খাবারে এরা আবার সি সল্ট রক সল্ট এগুলো খুব ব্যবহার করে আর তো দরকার নেই মনে হয় না আচ্ছা একটু ময়দা লাগবে ময়দা নাও দিয়ে একটু ভালো করে মাখাতে হবে তা না হলে কিন্তু সসেসটা হবে না আমরা দর্শকরা বলছি সসেসটা প্রথমে এই চুলে আমি গরম পানি দিয়েছি আমরা দুজন মিলে এই পানির মধ্যে প্রথমে সিদ্ধ করতে হবে তারপরে এই সসেসটা ভাজতে হবে এখন আমরা কিভাবে সিদ্ধ করব সেটা দেখাবো আপনাদের তোমাকে তেল লাগবে একটু হালকা তেল মানে মাখানোটা আর একটু ভালো হবে ঠিক আছে তোমার হাত অল্প একটু দিয়ে দিই আমার মনে ময়দা আর একটু দিতে হবে তা না হলে এটা ভেঙে যেতে পারে আমরা সসেসগুলো যখন তৈরি করব তখন এত ভেঙে যাবে আমরা একটা প্লাস্টিক একটা র্যাপে একটা করে নিই তারপরে বাকিগুলো আমরা করে দেখাবো আমি র্যাপটা একটু কেটে দিচ্ছি ঠিক আছে রুমা একটু করে কেটে নিলাম হ্যাঁ আমি কি তোমাকে সাহায্য করবো না তুমি পারবে হ্যাঁ করো আর পাতলা করে হ্যাঁ আমরা একটা আগে পানিতে দিয়ে তারপর বাকিগুলো তৈরি করে ফেলবো আচ্ছা রুমাকে আমি একটু হেল্প করি দর্শকরা দেখুন যে এটা মানে কি এই সসেসটা ওরা বিভিন্ন সাইজের করে আমরা একটু লম্বাটে করে করব এই যে রুমা দেখো এই যে এরকম এই যে রুমা আমি তৈরি করলাম এখন এটা সসেসের সাইজ হয়েছে এটা আমি এখন এটার মধ্যে দিলাম এটার আসলে নিয়ম হলে এটা একটু তৈরি করে না রুমা প্রথমে একটু ফ্রিজে রাখতে হয় তা আমরা যেহেতু বাইরে রান্না করছি আমাদের ফ্রিজে রাখার সময় নেই আমরা এইভাবেই দিয়ে দেবো এই ফুটন্ত পানিতে দিয়ে দিলাম এখন আমি আরেকটা কেটে দিই এইভাবে আমরা সবগুলো সসেস এখন তৈরি করে নেব
রুমা এটা একটু কেটে দাও তো কেচি দে এইভাবে আমরা একটা একটা করে করে ফেলি হ্যাঁ ওই একটু উঠে পালতে দেই এই দেশি দাদি নানিরা যেভাবে তৈরি করত আমরা কিন্তু ঠিক সেইভাবেই এই সসেজটা তৈরি করছি লম্বা চিকন করে এবং এটা যখন আমরা ডিপ ফ্রাই করব দর্শকরা দেখবেন যে কত ভালো লাগবে দেখতে আর একটা দেব না ঠিক আছে আর আমি বারবারই মানে রান্না করার সময় বলি রুমা এখনও বলছি দর্শকদের আবার যে ট্রেডিশনাল খাবার রান্না করতে গেলে সময় এবং ধৈর্য দুটাই কিন্তু খুব বেশি দরকার রুমা আর আমি দুইজন মিলেই করছি কারণ ও কিন্তু এখানে বেড়াতে এসছে আমার মতো আমিও যেমন বেড়াতে এসছি হল্যান্ডে বেড়াচ্ছি কয়দিন ধরে আগামী কয়দিন আমরা হল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় যাব এই দেশি মানুষের যেসব খাবার খেতে পছন্দ করে সেই ধরনের কিছু খাবার রান্না করে আপনাদের দেখাবো আর এই রান্নাটা হলো দর্শকরা দুই ভাগে আমাদের এই সেদ্ধ হয়ে গেলে তারপর আমরা আবার এটা আবার ডিপ ফ্রাই করব। রুমা দেখো কেমন লাগছে তৈরি করতে ভাল লাগছে আচ্ছা দিয়ে দিলাম টিভি সেটে যে আমরা যারা বসে আছেন রুমা তাদের আমরা বোরিং আমরা এখন পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব তারপরে সসেসগুলো তুলে দেখাবো যে কেমন হয়েছে এরপরে এটা ডিপ ফ্রাই করব আমরা এখন একটু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব রুমা পাঁচ মিনিট তো হয়ে গেছে আমি কি করবে এখন উঠাবো একটা একটা করে আচ্ছা ওখানে ডিশটা আছে ওই ডিশের মধ্যে তুমি সুন্দর হয়েছে আচ্ছা प्रचंड बतास ठीक है नाम कथा दर्शक तुम्हारे तुम जार्मानी कत बचर जार्मानी স্বামী আছে ছেলে আছে মানে পুরো পরিবারকে নিয়ে আছো কাজ করছো তুমি কি কাজ করো এমনি ওখানে এখানে আমি কসমেটিক কারেন্ট হিসেবে কাজ করছি আর কি বিউটিশিয়ান বিউটিশিয়ান হিসেবে কাজ করছো কেমন লাগে হ্যাঁ ভালো লাগে ভালো লাগে তো জার্মান মহিলারা কি বাংলাদেশি খোপাটোপা বাঁধে তোমার কাছে এখানে দুইটা সেক্টর আছে একটা হচ্ছে কসমেটিক কারেন্ট আলাদা আচ্ছা তাহলে হচ্ছে স্কিন নিয়ে কাজ করে আর আচ্ছা ফেশিয়াল তো তুমি কি সেই স্কিন নিয়ে কাজ করছো কাজ করছি আচ্ছা সেক্টরটা আলাদা আর কি আচ্ছা তো চুলের কাজ কি করে এমনি বাঙালিদের জন্য না এখনো ওটা শুরু করি নাই শুরু করনি আচ্ছা রুমা এখন কি একটা একটা করে খুলতে পারবে দেখো তো তেলটা একটু গরম হোক না হলে আমরা ভাসতে পারবো না এটা আমরা ইচ্ছা করে দর্শকরা মানে প্লাস্টিকের র‍্যাপ না থাকলে আমরা ফয়েল পেপারেও র‍্যাপ করে করতে পারি তাই না আস্তে কেচি লাগবে নাকি না না এটা একটু সাবধানে খুললে তাহলে ভাঙবে না কারণ আমরা বাইন্ডিংস এর জন্য ওর ময়দা দিয়েছিলাম দর্শকরা চিন্তা করতে পারে না এই সসেসগুলো কি ঠিক মতো হলো কি না না খুলে যাচ্ছে না একটাও তাহলে খুলো তুমি আস্তে আস্তে আর এই সসেসটা সাধারণত ওরা সসেসের বনের ভিতরে দিয়ে সসেসের যে বন রুটি হয় সেটার মধ্যে দিয়ে তারপরে খায় আর এরা মাস্টার সস খুব পছন্দ করে সেই মাস্টার সস দিয়ে সসেসের বনে দিয়ে খায় আবার অনেক সময় করে কি এই ধরনের খাবার ওরা এমনিও সাধারণ পাও রুটি নিয়ে তারপর ফ্রেঞ্চ ব্রেড যেটা আছে যাকে ওরা বাকেট বলে সেই ব্রেডটা দিয়ে এটা খেতে ওরা পছন্দ করে এখানে ট্রেডিশনাল খাবার যখন আমরা করতে আসি রান্না করতে আসি বা কোনো দিয়ে এসে এসে কোনো ট্রেডিশনাল খাবার দেখাই তখন কিন্তু ট্রেডিশনাল ওয়েতেই দেখাতে হয় যে মা দাদি নানিরা তারা কিভাবে এই খাবারগুলো তৈরি করতেন এটা তো অনেক মানে শরীরের জন্য অনেক ভালো না অনেক তেলটা তো গরম হয়েছে এখন আমরা সসেসগুলো ভেজে ফেলবো হ্যাঁ দাও আমার মনে হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে বাঙালি মারা যারা দেখছে রেগুলার দোকান থেকে সসেস কিনে তারা ভাবছে যে ভালোই তো এখন থেকে আমরা এইভাবে ঘরে বানাবো ঘরে সসেস তৈরি করব ওদের সসেসে তো এরকম রসুন থাকে না না রসুন কি আছে হ্যাঁ এটা মানে আমাদের মুখে ভালো লাগে আর রসুনটা তো শরীরের জন্য খুব ভালো হ্যাঁ সেটাই দাও আমরা এখন ডিপ ফ্রাই করছি এটা আমার তো দেখে খুব ভালো লাগছে হ্যাঁ আমার তো আর কেমন লাগছে হ্যাঁ এদের এখানে ছোট ছোট বন পাওয়া যায় আমি দেখেছি সেই বনগুলোতে আমরা যদি দেই না এই সসেসগুলো দিয়ে রান্না করি তাহলে তো খুবই ভালো লাগবে 
गोलमरीच तो पूरा यूरोप मेन मसला तैना गोलमरीच हाँ दर्शक <laughs> धन्यवाद रुमार नेदारलैंड मजदार खबर रान्ना कर देखल जा हलो ये एक ट्रेडिशनल ससेस आशा करी आज के खबर रान्ना करा तो सब भलो लेगे हमें के कैफे दुसी देश विदेश रान अनुष्ठान आज एखे विदाय निचि आबा सब संगे देखा हो खुदा हाफिज प्रति बचर जख डिसेम्बर मास आसे विजय मास से ही मास पुरो तो जुड़े हमें मुक्तिजुद्धे समयकार खबर रान्ना देखार चेषा कर आगामी प्रजन्म निश्चय स्वप्नबाबू छो हमारे सुंदर सुंदर बांगला निश्चय गढ़े तुलते आकुल करा रूपे सुधाई हृदय जाए जुड़िए जाए जुड़िए ओ आमार बांगला मागू